Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga word problems na may kinalaman sa combination. Tingnan natin itong ano. Meron tayong list of 12 books. Ito. How many groups of 5 books can be selected? Halimbawa, kukunin ko itong limang librong ito. Yan yung aking 5 books. Pansinin natin na hindi natin kailangan yung pagkakasunod-sunod ng limang librong ito. Kailangan lang natin pumili ng limang books. Ibig sabihin, ito ay isang halimbawa ng combination. Ito ay combination of 12 dahil meron tayong 12 books pero pipili lang tayo ng 5. Saan nga equal ang combination of 12 choose 5? This is equal to 12 factorial over 12 minus 5 times 5 factorial. I-simplify lang natin. This is 12 factorial. 12 minus 5 is 7 factorial times 5 factorial. Isulat natin si 12 factorial. Meron itong 7 factorial, yung mas malaki, kaysa sa 5 factorial. Ihinto natin siya hanggang 7 factorial. Kaya 12. Kopyahin ko yung 7 factorial. 5 factorial, makakancel na ngayon si 7 factorial. Isulat ko lang si 5 factorial as 5, 4, 3, 2, 1. Makakancel ngayon yung 5 at 10 magiging 2. Yung 3 at 9 magiging 3 ito. 8 Divided by 2 is 4. 12 divided by 4 is 3. Ang matitira lang natin ay 3 times 11 times 2 times 3 times 4. At yun ay equal sa 792. Next, how many triangles can be formed using the vertices of a regular pentagon? Ano nga uli ang ibig sabihin natin ng salitang Pentagon. Pag sinabi nating pentagon, ito ay isang polygon na mayroong limang sides or limali na vertices. Para makagawa tayo ng triangle, kailangan natin ng tatlong vertex, right? Halimbawa, itong triangle na to o kaya itong triangle na ito. So, pansinin natin na para makagpuo tayo ng triangle, kailangan nating kumuha ng tatlong vertices. At ang order ay hindi importante. Kaya naman, ito ay combination. Mula sa limang vertex, pipili lang tayo ng tatlo. Ano ang combination of 5 choose 3? This is equal to 5 factorial, 5 minus 3, then 3 factorial. Ito ay equal sa 5 factorial, 5 minus 3 is 2 factorial, 3 factorial. Isusulat ko ang 5 factorial na nagtatapos sa 3 factorial. Kaya naman, pwede nang makancel si 3 factorial. Isusulat ko ang 2 factorial na 2 times 1. At ito ay equal sa 5 times 4 is 20 divided by Two. Makakabuo tayo ng 10 na triangles. Next, 5 people are in a room. If each one will shake the hand of the other ones, how many handshakes take place? Para magkaroon tayo ng handshake, pipili tayo ng dalawang tao na mag-handshake. Pwede ito. Kaya naman, ito ay combination ng Mula sa lima, pipili lang tayo ng dalawa. Meron tayong limang tao, pero pipili lang tayo ng dalawang tao para magkaroon ng handshake. Saan to equal? This is 5 factorial, 5 minus 2, times 2 factorial. 
ito ay equal sa 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Kanina, nakita na natin itong 5 factorial over 3 factorial times 2 factorial. At ito ay equal sa 10. Next, find all combinations of 3 letters taken from the set of 5 letters. Meron tayo ditong limang letters, pipili lang tayo ng tatlo at sinabi niya na na combination. Ibig sabihin, ito ay equal sa combination ng mula sa 5, pipili lang tayo ng tatlo. Kanina, sinagutan na rin natin itong 5 choose 3 at ito pa rin ay equal sa 10. Next, how many segments can be formed using the 6 non-collinear coplanar points. Halimbawa, meron ako ditong anim na non-collinear points. Pag sinabi nating non-collinear, walang tatlong points na malalagay mo sa isang linya. So, ito yung mga non-collinear points ko. Para magkaroon tayo ng segments, ito, halimbawa, segment, ito rin, segment, kinakailangan lang natin na pumili ng dalawa. Tama? Kaya naman, ito ay combination mula sa anim na points, pipili lang tayo ng dalawa. I-solve natin ngayon ang combination of 6 choose 2. Ito ay 6 factorial divided by 6 minus 2 factorial times 2 factorial. Ito ay 6 factorial. 6 minus 2 is 4 factorial times 2 factorial, isusulat ko ang 6 factorial na nagtatapos sa 4 factorial para makancel, divided by 4 factorial, 2 factorial, makakancel ko na ngayon si 4 factorial, ito ay 6 times 5, ang 2 factorial ay 2 times 1. Kaya naman, ito ay equal sa 15. Next, how many different groups of 25 people can be formed from 27 people? Anong sabi? Meron lang tayong 27 na tao. Pipili lang tayo ng 25. Kaya ito ay combination ng 27 pero pipili lang tayo ng 25. Sagutan natin. This is 27 factorial divided by 27 minus 25 times 25 factorial. 27 minus 25 is 2 factorial. Ito yung mas malaking number, si 25 factorial kaysa kay 2 factorial. Kaya isusulat natin si 27 factorial na nagtatapos sa 25 factorial. Pwede na natin ngayon makancel si 25 factorial. Isulat ko si 2 factorial as 2 times 1. 26 divided by 2, ito ay magiging 30. Kaya naman, meron lang tayong 27 times 13 at yun ay equal sa 351. Next, how many baseball teams of 9 members can be formed from 14 players? Ganun pa rin ulit. Pipili lang tayo ng sham mula sa 14 players. Ito ay 14, combination of 14, choose 9. Ito ay equal sa 14 factorial divided by 14 minus 9 factorial, 9 factorial. 14 minus 9 is 5. Isusulat ko si 14 factorial na natatapos sa 9 factorial. Pwede ko na ngayon makancel yung 9 factorial. Copy ko lang uli. Isusulat ko si 5 factorial as 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Makakancel 5 at 10. 
kita ay magiging 2. Ano pa? 12 divided by 2 is 6. Si 3 at 6, makakancel pa, magiging 2. Si 14 at 4, ito ay 7. Ito ay magiging 2. Makakancel pa uli yung isa pang 2. At ang matitira natin ngayon ay cancel na lahat sa baba. Ito ay 7 times 13 times 11 times 2. At ito ay equal sa 2002. Next, from a class of 32 girls and 18 boys, how many study groups of 3 girls and 2 boys can be formed? Una, kailangan natin kumuha ng 3 girls from 32 girls. Yun ay equal sa, mula sa 32, pipili lang tayo ng tatlo. Ano pa? Mula sa 18 boys, pipili lang tayo ng dalawa. Yun ay, from 18, you have to choose 2. Sagutan natin tong dalawang ito muna. Ang 32, choose 3 is 32 factorial divided by 32 minus 3 factorial. 3 factorial. Ito ay equal sa 32 factorial. 32 minus 3 is 29 factorial times 3 factorial. Isusulat ko si 32 na nagtatapos sa 29. Copy natin si 29 factorial. Isusulat ko si 3 factorial as 3 times 2 times 1. Pwede na natin makancel si 29 factorial. Yung 30 divided by 3 is 10. 10 divided by 2 is 5. Ang matitira na lang natin ay 32 times 31 times 5. At yun ay equal sa... 4,960. Next, yung 18 choose 2 naman. Saan to equal? 18 factorial divided by 18 minus 2 factorial. 2 factorial. 18 factorial. 18 minus 2 is 16 factorial times 2 factorial. Isusulat ko ang 18 factorial na natatapos sa 16 factorial. At si 2 factorial isusulat ko as 2 times 1. Makakancel na natin si 16 factorial. 18 divided by 2 is 9. Ang natira na lang natin ay 9 times 17. At ito ay equal sa 953. Ano ngayon ang gagawin natin dito sa dalawang itos? Dahil meron tayo dito ang salitang end, yung sagot natin ay imumultiply lang natin. Kaya ang final answer natin ay 758,880.